¿Y qué onda jóvenes? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy chicos Como pueden estar viendo en pantalla, uy no, operación, nuevo teaser de la operación número 4 de Gears of War 5 Que uy uy uy, digo el teaser es corto, son 15 segundos Pero la información que viene detrás de este lindo teaser es, es muy prometedora Porque en el teaser nomás nos muestran a Dom, Dom un personaje que siempre habíamos querido en Gears of War 5 desde el inicio ya se nos une a las líneas junto con todo el Escuadrón Delta. Es por eso que se llama la operación de esa manera, ¿no? O sea, vemos que los hermanos nuevamente, todos los hermanos, todo el Escuadrón Delta está de regreso en Gears of War 5. Ah, y en esta ocasión vamos a ver, eh, pues ahora sé que el, todo el contenido de esta operación, o tan siquiera eh, lo que nos han dicho, la información que nos se ha revelado el día de hoy por parte de The Coalition en su último blog. Entonces, vamos a ello, chicos. Pues bien chicos, a lo largo de todo el blog que nos liberó The Coalition el día de hoy, este, estaba, este, ahora sí que recapitulando todo lo que había pasado en Gears of War 5, todo lo que es su enfoque, que eh, al parecer toda la comunidad no lo tomó como ellos esperaban, este, a lo largo de que querían crear mapas, pero en un contenido un poquito, pues, este... Más amplio, o sea que fuera de largo recorrido, cosa que pues creo que la gran mayoría de nosotros no nos agradó que digamos, incluyéndome también porque eso significaba que el contenido iba a llegar un poquito más aplazado, un poquito más de tiempo y luego con los retrasos que se llegaron a hacer, entonces también nos comentan que... Eh, con el cambio de dirección, porque si no mal recuerdan, este Rod Ferguson salió a mitad de la operación pasada, igual que Ryan Cleveland salió de The Coalition y fueron, se fueron integrando nuevas personas al equipo y con ello, pues ahora sí que diferentes personas que no estaban a lo mejor en el mundo de Gears pudieron dar su punto de vista al estudio y el estudio también estuvo, pues ahora sí que pensando y tratando de innovar su manera de cómo llevar el contenido a Gears of War 5. En donde nos comentan que uno de los casos importantes adicionalmente al contenido, que eso hablaremos más adelante eh, nos mencionan que eh, van a rediseñar el sistema de rangos, cosa que también ya estaban en las prioridades de The Coalition desde hace un buen rato, ya llevaba un buen tiempo, este, ya nos confirman que quieren rediseñar o ya rediseñaron más bien dicho el sistema de rangos para hacerlo más claro y divertido para todos sus usuarios que en lo personal creo que era el punto más importante adicional a lo que es la falta de contenido en el juego lo cual les aplaudo muy bien por parte de The Coalition ya vieron eso y también otra de las cosas que rediseñaron fue cómo obtenemos este ahora sí que el Tour of Duty van a rediseñar lo que es el Tour of Duty, todas las ganancias, todo lo que podemos obtener a lo largo del juego porque adicionalmente al Tour of Duty Cosa que también pedimos desde el inicio del juego, incluyéndome. Y es lo que siempre he dicho, dales opciones a tus usuarios para que puedan hacer lo que quieran dentro de tu juego. Entonces, esta opción, la que sigue, que es que van a implementar una moneda dentro del juego como tipo de los créditos en Gears of War 4. Pero ahora en Gears of War 5 no sé cómo se van a llamar. Pero es una, ahora sí que una moneda que tú puedas obtener simplemente jugando el juego. Y con eso poder eh, comprar todo lo, todo lo que es la tienda. O sea, te va a haber un rediseñado de la tienda donde tú vas a tener esa... Esa es la palabra clave para mí, para los estudios. Las opciones para los usuarios. Que los usuarios tengan opciones para poder obtener el contenido. Si no puedes este, jugar todo el día, si no puedes estar todo el día pegado en la consola, tienes muchas cosas que hacer. Vale, este, tienes la opción de pagar por el contenido. Y si eres de esas personas que sí le dedican tiempo, esfuerzo y quieres que tu tiempo valga la pena, esta moneda nueva que van a implementar es para ti. Es para ti, sin dudarlo. Porque vamos a poder obtener cosas de la tienda con esta moneda que todavía no sabemos su nombre. Pero más adelante, a través de esta semana, van a ser este, live streams o directos o blogs. Este, donde van a explicar ahora sí cada una de las mecánicas que se van a implementar a partir de esta temporada. O de esta operación, más bien dicho. Dentro del blog también nos mencionan a gran escala que son las, ahora sí que los puntos claves de cada una de la operación, de las dos operaciones siguientes, que es la operación número 4 y la operación número 5. En la operación número 4 nos mencionan que lo que viene son nuevos personajes y nuevos mapas, cosa que pues todos esperamos, ¿no? Esperamos que cada, cada una de las operaciones contenga una gran cantidad, bueno, no una gran cantidad de mapas, pero pues que tenga algo nuevo, ¿no? Este que eso vamos a ver más a ratito con el teaser que nos lanzaron el día de hoy por parte de Xbox. 
Eh, nuevo sistema de rangos, que es lo que estuvimos comentando. Nueva tienda, incluyendo una moneda obtenible dentro del juego, que pues también es lo que estamos platicando. Otra de las cosas que vienen en la operación número 4, que viene a partir del siguiente martes, es una actualización en el modo de PvE, o sea, Player versus Environment, o pues le llámase Horda y Escape. Así en. Parece que en pocas palabras, ¿no? Esos dos modos de juego va a venir una nueva actualización. Y pues bueno, una, una constante actualización para la calidad de vida del juego, ¿no? O sea, de ir, irlo mejorando constantemente. Y para la operación número 5 nos mencionan que nuevamente nuevos mapas y nuevos personajes. Una completa separación de los personajes de las clases. ¿Esto a qué se debe? Eh, no sé si se acuerdan también en la temporada, bueno, en esta temporada de la operación número 3. Cuando salieron los Carmine. Eh, nos dieron un blog donde yo creo que la gran mayoría no lo leyó, pero que dijeron que ya están cambiando su enfoque en la cuestión de los personajes o de los héroes o de los villanos, como lo quieran llamar, ¿no? Antes, para poder liberar un personaje de Coalition, lo que hacía era hacer tanto el personaje como su habilidad para Horda, Arcade o Escape, sea la situación, ¿no? Cosa que esto no ayudaba para nada en el ritmo de poder liberar personajes. Entonces The Coalition tomó la medida de quitar esa parte o quitar esa, ese enfoque que tenían para poder dar a luz eh, la producción de personajes para que la gente pueda dar y seguir este, ahora sí que recibiendo contenido. Cosa que para los jugadores de PvE pues, no es una gran noticia que digamos. Se, se quedan un poquito cortos, pero yo creo este, que es una muy buena decisión. Eh, y aquí nos están diciendo que ya van a poder... Otra de las opciones que también yo creo que a la gran mayoría no nos gustaban era que si querías utilizar un ingeniero tenías que ser a fuerzas Dell o, puede, o tenías que ser Bird o tenías que ser Cat, ¿no? Este, cosa que ya se van a, van a separar esa, esa restricción y a lo mejor vas a poder ser, eh, no sé, vas, vas a tener, poder tener la carta de Cole o las habilidades de Cole, pero con otro personaje, ya sea con Kate, o sea, con JD, ya, o para que tú tengas esa opción nuevamente, la palabra clave, opciones, para que tú puedas jugar como tú quieras, que tú puedas ser un personaje y que las habilidades agarren la rama, eh, en lugar de que a lo mejor sean los personajes, ahora van a ser a lo mejor ramas. Eh, ya sea soporte, ya sea sniper como la parte de fast, ya sea así como lo teníamos en Gears of War 4, ¿no? Que tiene esas ahora sí que ramas o especializaciones en, en la cual tú puedas escoger la carta y la habilidad que tú quieras y el personaje que tú quieras. Ni no tengas que estar ligado a que es. quieres ser eh, francotirador, ah, lo siento, nada más puedo utilizar a fast. Quieres ser ingeniero, lo siento, solo puedes utilizar a estos personajes, ¿no? Entonces, muy bien por parte de Collision. Eh, mitiga mitigación o una, un incremento para poder mitigar a las personas que se salen de las rankings Cosa que también es muy frecuente ¿Por qué? Porque la gente se sale, va perdiendo Se sale porque ahorita no hay nada de penalizaciones Según están activadas, pero yo no he visto este, O a lo mejor sí hay Y pues la gente se sale y pues simplemente se va a otro juego no este, Se espera sus 15 minutitos y tan tan Ahorita regreso, no hay problema entonces, muy bien ahí. Y otra vez nuevamente la implementación de más actualizaciones para seguir mejorando el juego, ¿no? Ahora, del último punto de mejorar constantemente la calidad del juego. Vemos que The Coalition también ha tomado la decisión de hacer una lista de desarrolladores donde van a estar implementando ahora sí que pequeños cambios que el estudio piensa que pueden ser buenos para la comunidad. Los pone en esa lista temporal que tenemos y nosotros vamos y probamos eh, esos cambios. Ya se dio el, el caso de lo que es la activa en la Lancer y la activa de la Nasher. Ya estuvimos probando ahí. Vimos lo de que es el, el tema de la... De Lame Assist también lo vimos primero en esa lista de desarrolladores y ya la comunidad dio su feedback, dio, ah, ok, si me parece bien, oye, puedes modificarle esto, oye, puedes modificarle aquello. Y ya el estudio ahora sí, después de esa decisión de ver todo el, el feedback que le damos, eh, es cuando ya se tomó la decisión de, ok, le gustó a la comunidad, le gustó, me dio feedback, me dio, le hago unos pequeños toquecitos y lo implemento ahora sí en el juego final. Entonces, esta es una de las listas de desarrolladores, por si no sabían que existía, también existen. Eh, y también ahorita actualmente creo que hay un, la lista de desarrolladores está enfocada en el movimiento de los personajes Entonces también, eh, si no saben a qué me refiero, tienen ahí la lista de desarrolladores en el juego Para que vayan, lo prueben y den su feedback correspondiente a, a el estudio Después de eso vemos que nos están comentando que van a hacer lo que les comentaba Un stream o un blog diario donde van a ir explicando ahora sí que cada una de las mecánicas o de las 
o de los nuevos puntos importantes de la operación número 4, donde tenemos primeramente, pues el día de hoy pues fue el, el What's Next. Eh, igual más al ratito creo que va a haber un live stream a las 4, 4 y media hora de Centro de México, ¿no? Eh, luego el día de mañana, jueves, miércoles, mi, 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 miércoles, <ríe> el día miércoles 8 de julio a las 5. Eh, Vamos a tener ahora sí que ya sea el nuevo post o el nuevo video o el nuevo live stream de el, del nuevo sistema de rangos. Entonces, para que si estás enfocado en eso, igual el día de mañana les traigo al, al canal explicando todo lo que se dijo del nuevo sistema de rangos. Eh, luego el jueves tenemos lo que es el tema muy importante y creo que es un paso muy grande para The Coalition y para Gears of War. El tema de la nueva moneda dentro de el, la tienda del juego. Que es el día jueves y el miércoles, digo el miércoles y el viernes chicos, tenemos la actualización del modo de PvE, ya sea horda o escape, como lo quieran llamar. Entonces esto fue prácticamente lo nuevo o lo que nos dieron en el spot. Este, ahorita vamos a, a ver lo que es el teaser de la operación. Este, igual ustedes lo, lo estarán viendo en pantalla, así que ahorita los veo chicos, ¿sale? Algo rápido, ¿cierto chicos? Nada más fueron 15 segundos de, de teaser que nos mostraron el día de hoy. Y pues empezamos, ¿no? Empezamos con una, un mapa que quiero ponerle pausa al video. Ahorita igual ustedes lo estarán viendo en pantalla. Pero tenemos, ahora sí que tenemos a Mirra, a Ram y al Cantus de un lado. Y del otro lado se ve como gente viniendo. Y este, estos mapa, este es un nuevo mapa. Eh, pero a lo que se ve, eso es como que ambientación de escape. Entonces, de lo más seguro, tiene que haber por ahí, o, son, o van a ser las nuevas, este, ¿cómo se les dicen? Los nuevos templates eh, para ir creando tu mapa en escape. Este, puede que sea eso a partir, como los mapas de Free For All, no sé si, bueno, pues si los han visto, si los han jugado. Eh, es algo, va a ser más o menos así, o es a mi parecer los aires que me dan a partir de este, estos pequeños teasers, ¿no? Vemos aquí como que tipo consolas o tipo este, servidores o así, donde a lo mejor sean tema de las investigaciones. Eh, pero sí se ve como que muy, muy escape, ¿no, chicos? O sea, sí se ve muy escape este rollo. Avanzamos con el tráiler y vemos una pequeña sombra ahí en el humo, ¿no? Y es como que nos van diciendo, ahí hay un nuevo personaje. Nuevamente regresamos con los Locus. Ya pues tenemos un granadero, tenemos un Hunter, quiero pensar. Ahora, atrás de Mira tenemos a un dron, digo, pues sí, es un, es un dron de élite. A la misma Mira tenemos atrás como que tipo ventilador, como los de escape. Igual les estoy comentando como que todo es muy dinámica de escape. Entonces creo, quiero pensar que son los templates de escape para hacer tus mapas. Uh, avanzamos en el teaser nuevamente y se nos revela, ¿no? Dom ha llegado, Dom ha regresado, Dom está de regreso en Gears of War. Nuevamente tenemos aquí que... Ay, que pues el personaje está muy bueno. Y el frame. El frame bonito y el frame del por qué se llama así la operación. Brothers in Arms Again. Hermanos en armas otra vez. Donde nos muestran literalmente a los cuatro personajes pelotón Delta. En sus versiones clásicas. Menos a Cole. Cole todavía está un poquito viejito. <ríe> Pero lo importante aquí es... Si se dan cuenta en la parte de atrás, todo el escenario de la parte de atrás, tenemos, sí, tenemos de regreso camino de sangre de Gears of War 4. Es correcto, es nuestro mapa repollo de esta temporada. Este, y si no me creen y si no me den, este, igual les dejo en pantalla. Me puse a jugar, este, bueno, no me puse a jugar simplemente porque ya sabía que era, este, ahora sí que ya sabía que era camino de sangre. Simplemente hay, hay cositas que tú dices, pues es camino de sangre primero, pues la parte de arriba, esos son los rieles centrales del mapa. Del lado derecho vemos una tipo flor roja que era muy característica en el mapa de Gears of War 4. Igual les estaré, les estaré poniendo una tipo perspectiva de The Gears of War 4 y la perspectiva de este tráiler, ¿no? Para que se den una idea de más o menos de dónde fue tomada esta screenshot <ríe> o este pequeño fragmento del teaser, ¿no? Entonces ya está más que confirmado que Camino de Sangre regresa en esta operación. Regresa como mapa jugable de Gears of War 4 a Gears of War 5. Cosa que a mí no me parece, pero... Pues bueno, eh, <ríe> así que sin más que decir, ¿no? O sea, pues el estudio lo decidió. 
Según ellos, toma seis meses realizar un cambio de un mapa o implementar un mapa en Gears of War 5. Son seis meses que le dedicaron al mapa. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Ya se, ya se tomó el tiempo. Ya se tomó, ahora sí que la implementación del estudio, se tomó el tiempo, los recursos para realizar este mapa en Gears of War 5. Nos lo vamos a tomar con patatas, como todos los mapas de Gears of War. Lo bueno es que no tienen, este, ahora sí que... Recursos interactivos, <ríe> porque luego le podría pasar lo mismo que a, a Sensor, ¿no? Que lo quitaron de las Rankeds porque estaba bien bugueado el centro del mapa. Entonces, eh, si querían partidas camperas en Gears of War 5, aquí las tienen, chicos. Y de por sí, a veces eh, está un poquito medio táctico el asunto, pues con este mapa un poquito más se van a poner. Entonces, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Pero pues así son las cosas, chicos. Y terminamos el tráiler con Brothers in Arms Operation 4. Con... Y regresa el 14 de julio, es decir, el próximo martes. A 7 días, chicos. Estamos a 7 días de la nueva operación. Y pues nada, o sea, es, es un video un poquito larguito. Ya me extendí un poquito, pero... Quería cubrirles toda la información de lo que fue ahora sí que la actualización por parte de Coalition el día de hoy. Eh, y pues nada chicos Espero les haya gustado este, Espero verlos Todos los días, eh, voy a estar cubriendo así Toda la información que vaya saliendo eh, De esta nueva operación Todos los live streams que vayan a hacer Que de hecho ya casi empieza el, el live stream del día de hoy Y pues nada este, los, Les deseo una muy bonita tarde Una muy bonita semana chicos Y pues nada Yo los dejo y nos vemos Hasta la próxima, chao chao